Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Let me know, is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Your voice is clear, sir. A very good afternoon. Am I my voice clear? Yes, thank you. <clears throat> Good. So Today we'll discuss about profit and loss. Profit and loss. SKSMDC. So today we'll discuss about profit and loss. So percentages man quality complete type in. So percentage of manchu achunte profit and loss is not a big task. At the customer gadam, idhi kono chas. By using the concept of percentages, we'll solve the question from profit and loss. So ekre manki profit and loss, profit and loss. And man chinnna pade pura chade sunda profit and T loss and end already we know. Right. So, in the matam manam topic lo vine words se onte ante se profit or we can call it as a gain loss. In ke endam cost price, cost price CP antam selling price. We'll call it as a SP profit percentage profit. Percentage or loss percentage. This is the technical words. Profit or we'll call it as a gain also. Loss and cost price and selling price and and profit and profit percentage and loss percentage and right. So in the low main government customer. What it is called shopkeeper of Undanam. We'll call it as a shopkeeper. This shopkeeper in yesterday, this shop lucky con goods stitch hundred. Goods stitch hundred. Anna, this goods in yesterday, we reckon in just a do wholesale shop ninchi. Wholesale shop ninchi goods just a do goods stitch you are shop lap at puny. Is the customer come to do. Is the customer company actually is the Jaruta. So each Majulo Jarigate transaction we introduce a topic called profit and loss. And the shopkeeper in Yasan to wholesale market into some any other things. Economic goods test are goods in Yasan and a customer key amutad. Customer key amutad. Right. So you put in Yasan and a in Kunchi amount in the Statham. For example, a wholesale shop in Chok a pen. He pen in yesterday, shopkeeper pen the chuni and shop a bit hundred. And shop a bit ever on a customer as they customer came third. Right? No voice. Yeah, if my voice is not clear. Let me know. Your voice is clear, clear sir. Clear. And Karnu 017. So you have an issue. Uh, under the mummy network problem. Check it out. Then, so either Jaruthi, e transaction law in any other for example, okay, pen the chunad, economy, wholesale shop, nicho, pen this for shop level chunad. E pen in yesterday, customer comes there. E pen in yesterday, customer comes there. Upper monkey, first of all, the yells in the end, cost price and tay and selling price and tay and tay. 
అంటే ఇప్పుడు ఈ షాప్ కీపర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈయన హోల్సేల్ షాప్ నుంచి పెన్నని డబ్బులు ఇచ్చి కొనుగోలు షాప్ లోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి షాప్ కీపర్ ఒక పెన్ తెచ్చుకున్నాడు హోల్సేల్ షాప్ నుంచి సో ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏదైతే ఉందో దీనిని కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటాము కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే ఏంటంటే ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ద షాప్ కీపర్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే షాప్ కీపర్ ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడో దానిని మనం కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటాం రైటా ఇప్పుడు ఏం చేశాడు ఈ పెన్ ని ఈయన వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కమ్ముతాడు అనుకుందాం కస్టమర్ కి రైట్ సో ఈ షాప్ కీపర్ వాట్ అవర్ ద అమౌంట్ హీ సెల్ ద పెన్ టు ద కస్టమర్ విల్ కాల్ ఇట్ అ సెల్లింగ్ ప్రైస్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎస్ ఇంతేనమ్మ ఏంటి మనకు షాప్ కీపర్ ఉంటాడు షాప్ కీపర్ ఏం చేస్తాడంటే హోల్సేల్ షాప్ దగ్గర నుంచో లేదంటే సమ్ అదర్ డైరెక్ట్ గానో ఆయన ఏం చేస్తాడంటే గూడ్స్ తీసుకొస్తాడు ఆయన షాప్ లోకి ఈ గూడ్స్ తీసుకుని ఈ గూడ్స్ ఏం చేస్తాడంటే కస్టమర్ కమ్ముతాడు ఈ గూడ్స్ కస్టమర్ కమ్ముతాడు లెట్ అస్ గో విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేద్దామంటే షాప్ కీపర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి హోల్సేల్ షాప్ నుంచి ఒక పెన్ తెచ్చుకున్నాడు హోల్సేల్ షాప్ నుంచి ఒక పెన్ తెచ్చుకున్నాడు ఎంత దాని కాస్ట్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఇప్పుడు మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఏంటి ఏంటంటే వాట్ అవర్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ బై ద షాప్ కీపర్ విల్ కాల్ ఇట్ అ కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే షాప్ కీపర్ ఎంత అమౌంట్ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడో గూడ్స్ తేవడానికి ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక పెన్ తెచ్చాడు కదా దీనిని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ అని పిలుస్తాం ఈ పెన్ ని ఆయన హండ్రెడ్ రూపీస్ కస్టమర్ కి అమ్మడు కదా దీనిని సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటాం సెల్ అంటే ఏంటంటే అమ్మడం సెల్ అంటే అమ్మడం సో ఇక్కడ మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కూడా షాప్ కీపర్ ఏదైతే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడో దానిని మనం ఏమంటాం అంటే బేస్ వాల్యూ అంటాం బేస్ వాల్యూ ఆర్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్సిడర్ చేస్తాం షాప్ కీపర్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లో లెటర్స్ గో విత్ రైట్ వీళ్ళు కనిపించే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమాడు ఉన్నాడు షాప్ కీపర్ ఉన్నాడు రైట్ ఈయన ఏం చేస్తాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక పెన్ కొన్నాడు ఒక పెన్ తెచ్చి ఈ పెన్ ని ఏం చేశాడంటే హీ సెల్ టు ద కస్టమర్ ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కస్టమర్ కి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అమ్మాడు ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అన్న విషయం తెలుస్తుంది అమ్మా ఎలా తెలుస్తుంది చూడండి ఎప్పుడైనా గానీ కాస్ట్ ప్రైస్ తక్కువ ఉండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే విల్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాఫిట్ అంతే కదా ప్రాఫిట్ ఏం పిలుస్తాం ప్రాఫిట్ ఎలా చెప్పచ్చు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ యుల్ గెట్ అ ప్రాఫిట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండి కాస్ట్ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటే కనుక యుల్ గెట్ అ ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు చూడండి బ్లైండ్ గా మనం ఏమంటామంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ తెలియకుండా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ తెలియదనుకోండి మన దగ్గర అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి పెన్ను కొన్నాడు అనే విషయం తెలియకుండా ఒక పెన్ ని వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి అమ్మాడు ఈ సెల్ అ పెన్ ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ మనకి ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ ఆ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అని అడిగాడు అనుకోమ్మా అన్లస్ అంటిల్ యూ డోంట్ నో ద కాస్ట్ ప్రైస్ వి కెనాట్ జడ్జ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మనకి ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ షాప్ కీపర్ కాస్ట్ ప్రైస్ తెలియకపోతే వన్ ఫిఫ్టీ కి అమ్మాడు అని చెప్పినప్పుడు అది ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ తెలియదు సో వెన్ ఎవర్ యు నో ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ అ హండ్రెడ్ రూపీస్ దెన్ వీ కెన్ జడ్జ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాఫిట్ అని చెప్తాం ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అన్నాడు అనుకోండి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఏం చేస్తాం ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టుకున్నాడు వన్ ఫిఫ్టీ కి అమ్మడు కాబట్టి ఫిఫ్టీ రూపీస్ దిస్ ఈస్ యువర్ ప్రాఫిట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్ యువర్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నౌ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ విచ్ వీ కన్సిడర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ అని చెప్తాం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ ఆ అనేది మనం దేని బేస్ లో చెప్తాం
अंतने मन की प्राफिटा लासा अने सीपी तो कंपेर से तप एस तो कंपेर एक्ड प्राफिटा लासा सो आलवेज यू कन् यू शुड कंसीडर वेदर इट इज प्राफिट और लास्ट द बेसिस So, CP to compare this chapter, but we'll consider always cost price is a base value. Always cost price is a base value. If you have cost price, then it is 100% under them. Right? So, we know what is mean by a cost price and what is mean by a selling price. That's clear. So, let us check a problem like. <clears throat> okay, pen any 100 rupees put on that. दीन वन फिफ्टी रूपी कम्मा वट द प्राफिट पर्सेज वट द प्राफिट पर्सेज इप्ड मन की वील गो वित् प्राफिट प्राफिट एस पैन सीपी एनी वे यूल गेट दिफ्टी रूपी प्राफिट प्राफिट पर्सेज चूडम जनरल ऐफ यू डोंट यूज द फार्मला प्राफिट पर्सेज इज ईक्वल टू प्राफिट बै सीपी इंटू हड्रेड अंत चेयक एलास्टा चूँ एपड़ू कास्ट प्रेस हड्रेड पर्सेंट अंक कदा कास्ट प्रेज वी हंड्रेड पर्सेंट अं इक हंड्रेड पर्सेंट एंत इनवेटा हंड्रेड रूपी इज ईक्वल टू हड्रेड पर्सेंटे प्राफिट एंत मन की फिफ्टी रूपी वा दट फिफ्टी रूपी इज ईक्वल टू हाउ मच पर्सेंट इला बै यूजिंग वाट इट इज का पर्संटेजेस फार्मला चेयरेंटे मन की प्राफिट लास् अने कास्ट प्रेज मेद साल्यूड गो वि अंकनी कास्ट प्रेज इधी कास्ट प्रेज कदा कास्ट प्रेज ने हंड्रेड पर्सेंट अना सो इपड़ू रिमेबर से मन की प्राफिट लासा अने कास्ट प्रेज बेसकने अंकनी एपड़ू कास्ट प्रेज अने हड्रेड पर्सेंट कास्ट प्रेज अने हड्रेड पर्सेंट इपड़ चूँ इन दीन एलास्ट मन से हड्रेड रूपी पटी पेन को हि से दिस् पेन एट प्राफिट आफ ट्वेंटी फाइव पर्सेंट वाट द सैलिंग प्रेज अटा वाट इज दिंग प्रेज ये हड्रेड रूपी पेटी पेन को षापीपर षापीपर पेन को दाने ट्वेंटी फाइव पर्सेंट प्राफिट कम्मा ट्वेंटी फाइव पर्सेंट प्राफिट कम्मा अच्छे आ पेन एंत कम्मा वट द सैलिंग प्रेज आफ दें अटा वट द सैलिंग प्रेज आफ दें अटा सो रिमबर इकड कास्ट प्रेज इपड़ू मैं हड्रेड पर्सेंट अटा रईट इक मन की प्राफिट एंत ट्वेंटी फाइव पर्सेंट वो दिन वादी कास्ट प्रेज मीदी फैसली रेटी कल सैलिंग प्रेज कल सैलिंग प्रेज बिकाज इक चूँ प्रीविय प्रॉब्लम मैं एम चाहे हंड्रेड रूपी अने कास्ट प्रेज वन फिफ्टी की अम्मा अंत प्राफिट फैंड फिफ्टी रूपी प्राफिट फैंड रईट सो इक मन सैलिंग प्रेज राय सैलिंग प्रेज रायचे कास्ट प्रेज प्लस प्राफिट रायचा एंकंटे हड्रेड रूपी इज द कास्ट प्रेज अंड प्राफिट इज फिफ्टी रूपी अंड दिस् बिकम वन फिफ्टी अंत कास्ट प्रेज प्लस प्राफिट कल सैलिंग प्रेज आना ना इक मन के क्लियर कट मन की हड्रेड रूपी पेन को अंड हि मेक्स ट्वेंटी फाइव पर्सेंट प्राफिट आन दट दट द सैलिंग प्रेज वट द सैलिंग प्रेज सो इक हड्रेड पर्सेंट इज कास्ट प्रेज अं ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इज प्राफिट सो दी रास्ता मन वन ट्वेंटी फाइव पर्सेज आफ कास्ट प्रेज इज ईक्वल टू सैलिंग प्रेज अम डक्ट रेल वन ट्वेंटी फाइव पर्सेज आफ कास्ट प्रेज इज ईक्वल टू सैलिंग प्रेज ई वन ट्वेंटी फाइव पर्सेंट एक् हड्रेड पर्सेंट वी दिन कास्ट प्रेज अब आयन की ट्वेंटी फाइव रूपी लाभ रेटी कल सैलिंग प्रेज कदा And this is anyway it is a cost price. Profit then me the consider just them cost price me they consider just them. So hundred plus twenty five then you'll get one twenty five percentage of CP is equals to selling price. So in just them one twenty five percent ante per hundred of ante ante multiplication CP another CP antichado hundred rupees antichado. 
100 rupees invest just at hand. So we can just CP equals to 100 rupees. That is equal to 100, 100 get cancelled. That is equals to 125 is your SP. Is your SP. So only, man, chala clear go on. Man, matla dum cost price means profit and matla da selling price means profit and matla. It is relatively different in them. I put a man, the intla man, when you 100 rupees, 25, 200 and kono comfort go on. 200 rupees, petty pen go on. In the middle, I need 20% profit to chindi. What is the selling price? And a man, when you ask 200 rupees, petty go on. 200 low 20 percent and 100 low 20 percent and 20 rupees and 200 low and 40 rupees. This is the This is the 240 is the selling price. 240 is the selling price. This is clear. This is the question. 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 This 240 rupees ki ammadu ammite he makes a profit of 20 percent what is the selling price what is the cost price question clear gonna okay pennani okay pennani what in your certainty 240 rupees kammadu 240 rupees ammadam valla and can tell up much in the 20 percent lab much in the ite up and cost price and the end to chiddi like the uh, shopkeeper yen the investors for nadu what is the cost price of that Pen. I'll repeat the question again. 200. 200 and 10 in Jali. You put me 200 and tell a chipperama. In the third, in the low 40 percent calculate this. So in the low 20 percent calculate this. I'm going to 240 low 20 percent and the 10 percent and 24. 20 percent and 10 the ma. 48. 48 thesis. Someone go. What will get here? 192 of the right. So then and but the intent. 192 is your cost price and no. You put in the selling price which in a put then with the value find out this is this is the monkey cost price radu. So you can make statement in which you do 20 percent. Try to understand monkey question and the selling price of a pen is equals to 240 and he makes and he makes a profit of 20 percent then. CP is equals to how much under them? Monkey CP and a program on your own hundred percent and kun right profit and the chin twenty percent a chin right so e rendit ni calipte yaval SP aval got it e rendit ni calipte SP aval so din manuela rastam one twenty percentage of CP is equals to SP aval. And the SP loan in 20% calculate chase is subtract just you won't get an answer. Even really 120 percentage of CP equals to SP. Right. Monkey CP and the Tilly Gabba. We can go with like 120 by 100 of CP is equals to SP and 240. And right. So 120, 240 times for the 1224 law, two times for So CP is equals to 200 cross multiplication. CP is equals to 200 as them. Got it, it's not 220. So, you can finally go on and check the intent. That's going on. What do monthly cost prime is 20 percent lab method under 200 petty or article corner? Then may the 20 percent lab much in the then selling price on the under and go. Then key 20 percent and the calculate JC. Then the add JSS the 240 and the selling price of the 240 and the selling price of the Allah Kakunda is a question of the selling price is equals to 240 and profit percentage is equals to 20 percent. Then CP is equals to Yantha and Co. In the low 20 240 low 20 percent and Antha 48 out of the is the profit thesis the selling price Kada and Japis thesis someone comma. Yasa 192 of the but it is wrong. Yellow Chay for the but it is wrong. Selling price you should not go like this. You put cost price each other, cost price each other 20 percent and take cost price means 20 percent find out this at this you will get selling price. But selling price which you profit percentage each number e value can put in the subtract just the cost price radu. Got it? It is very important. Confused talk. Right? Hope it is clear. Okay. 
ఫార్టీ అని ఎలా తీసుకుంటున్నారు సార్ ఫార్టీ అని ఎలా తీసుకుంటున్నాం అంటే ఏమో చూడండి దిస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఇచ్చాడు దిస్ ఈజ్ యువర్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం ప్రాఫిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ రైట్ సో వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎస్పి ఎంత అన్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ అని సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అన్నాడు సో మనం ఏం రాస్తాం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎలా మనకి బై యూజింగ్ ద సిపి అండ్ ప్రాఫిట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇదమ్మ కాస్ట్ ప్రైజ్ లేదంటే మనం ఏ రాయచ్చు ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్పి మైనస్ సిపి ఇది బేసిక్ ప్రాబ్లం బేసిక్ ఫార్ములా ఈ మైనస్ సిపి ని ఇటువే పంపించాం అనుకోమ్మా ప్లస్ సిపి అవుతుంది సిపి ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటే షాప్ కీపర్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ అంది మీద ఆయనకు వచ్చిన లాభం ఈ రెండింటిని కలిపితే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనమాట కాస్ట్ ప్రైజ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు ఎంత టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని ఇచ్చాడు ప్లస్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ అని ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఈ కాస్ట్ ప్రైజ్ మీదే కదా ప్రాఫిట్ వచ్చేది మనకి అంటే టూ హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఒక డిసిమిల్ తర్వాత డిజిట్ పెడతాం అంటే ట్వంటీ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ టెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ దెన్ యుల్ గెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ప్లస్ ఇంకో ట్వంటీ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఇలా కలుపుకుని వస్తామా ట్వంటీ పర్సెంట్ మెయింటైన్ పర్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ టూ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ గట్ క్యాన్సిల్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఎంత ఫార్టీ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసినా వస్తుంది ప్రాఫిట్ లేదంటే మనం డైరెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే టూ హండ్రెడ్ లో టూ హండ్రెడ్ లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే ఒక డిసిమిల్ తర్వాత డెసిమిల్ పెడతాం ట్వంటీ ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఇంకో ట్వంటీ కలిపితే ఫార్టీ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ రైట్ సో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ కనుక్కోండి ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఫార్టీ రూపీస్ వచ్చింది అప్పుడు మనకి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అవుతుంది అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఫార్టీ దట్ ఈస్ యువర్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫార్టీ ఇది ఎస్పిఎం ఇది సిపి ఇది ప్రాఫిట్ గాట్ ఇట్ క్లియర్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ ఓకే చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను ఇది చాలా ఇది బేసిక్స్ బేసిక్స్ చెప్తాను చూడమ్మా ఒక పెన్ ఉంది ఒక పెన్ ఉంది అనుకుంది సే వాడు హండ్రెడ్ రూపీ లెటెస్ట్ సే లెటెస్ట్ సే టూ హండ్రెడ్ కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది అర్థం అవడానికి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి షాప్ కీపర్ షాప్ కీపర్ ఒక పెన్ కొన్నాడు లెటెస్ సే దిస్ ఈస్ ఎ పెన్ అంటే షాప్ కీపర్ కొన్నాడు కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం సిపి అంటాం ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ద షాప్ కీపర్ విల్ కాల్ ఎస్ అ కాస్ట్ ప్రైస్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎస్పి చెప్తాను అంటే ఇక్కడ మనకు షాప్ కీపర్ ఎక్కడి నుంచి కొన్నాడు హోల్సేల్ దగ్గర నుంచి కొన్నాడు హోల్సేల్ షాప్ దగ్గర నుంచి టూ హండ్రెడ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక పెన్ కొన్నాడు ఈ పెన్ అని ఆయన ఏం చేశాడంటే సే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కి అమ్మాడు ఎంత అమ్మాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కి ఒక కస్టమర్ కి అమ్మాడు ఇప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి ఈయన ఎంత అయితే ఇన్వెస్ట్ చేశాడో దీని మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ కావాలి అంతే కదా ఎంత అయితే ఇన్వెస్ట్ చేశాడో దాని మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు దీని మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ కావాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ప్రాఫిట్ అవునా ఇప్పుడు చూడండి ఈ టూ హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత మనం ఎలా కనుకుంటాం కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్స్ టు టూ హండ్రెడ్ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది ఏం చేస్తాం ట్వంటీ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అపాన్ హండ్రెడ్ ఎలా అన్నా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు యూ విల్ గెట్ ఫార్టీ లేదంటే నేను పర్సెంటేజెస్ చేసినప్పుడు చెప్పాం ఏం చెప్పాము టూ హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెన్
అండ్ ఈ టెన్ పర్సెంట్ అండి ఇంకో ట్వంటీ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ టెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ అండి ఎంత అమ్మా ట్వంటీ పర్సెంట్ కదా సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఈస్ ఫార్టీ ఈ ఫార్టీ ఏంటి ఆయనకి ప్రాఫిట్ ఆయన మనకు పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నాడు ఈ పర్సంటేజ్ ని వాల్యూ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది అనమాట మనకి ఫార్టీ రూపీస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ఫార్టీ రూపీస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ఇట్స్ నాట్ అ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇట్స్ ఫార్టీ రూపీస్ ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ అమ్మ రైట్ అమ్మ సో ఇప్పుడు మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈ రెండింటిని కలిపితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంతే కదా ఆయన ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఫార్టీ రూపీస్ లాభం వచ్చింది అంటే పెన్ ఎంత కమ్మినట్టు టూ ఫార్టీ రూపీస్ కమ్మినట్టు సో దిస్ ఈజ్ యోర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ దిస్ ఈజ్ యోర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ రైట్ సో బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఒకసారి చెప్తాను జాగ్రత్తగా ఉండండి అమ్మా మనకి ద ఎంటైర్ టాపిక్ లో మనకి వినబడే టర్మ్స్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ అమ్మ ప్రాఫిట్ ఒకటి వినిపిస్తుంది లాస్ ఒకటి వినిపిస్తుంది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఒకటి వినిపిస్తుంది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఒకటి వినిపిస్తుంది రైట్ and profit percentage or loss percentage ive vinpistanu got it so profit ante enti labham loss ante enti nashtam cost price ante enti we will call it as a konna vela anukunta kada konna vela ammana vela profit percentage got it so ippudu chudandi asalu profit ela vastadi profit ela vastadi ante సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండి కాస్ట్ ప్రైస్ తక్కువ ఉండాలి ఈ రెండింటినీ మైనస్ చేస్తే యూల్ గెట్ అ ప్రాఫిట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటాం షాప్ కీపరు హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి ఒక పెన్ కొనుక్కొచ్చాడు వీడు షాప్ కీపర్ ఇదే పెన్ అని వాడు ఏం చేశాడంటే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కమ్మాడు అప్పుడు లాభమా నష్టమా అంటే డెఫినెట్గా ఇట్ ఇస్ అ ప్రాఫిట్ ఎలా చెప్తాము ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఈయనకి లాభం ఎంత వస్తుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ కి కొన్నాడు వన్ ఫిఫ్టీ కి అమ్మాడు అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాభం అని చెప్తాం ఈ లాభం ఎలా చెప్తామంటే ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ యూ విల్ గెట్ అ ప్రాఫిట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ దిస్ ఇస్ యోర్ ప్రాఫిట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండి కాస్ట్ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో ఇదే మనం పెన్ చేసుకున్నాం అనుకున్నాం ఇదే పెన్ ఆయన ఏం చేస్తాడు సే హండ్రెడ్ రూపీస్ కి కొన్నాడు అండ్ పోకపోతే ఎవరో అడిగితే సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కి అమ్మేశాడు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కి అమ్మేశాడు ఇప్పుడు లాభమా నష్టమా అంటే ఇట్స్ జస్ట్ కామన్ సెన్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కి అమ్మేశాను అంటే ఖచ్చితంగా ఇట్స్ అ లాస్ లాస్ ఎంత ఎప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటే మనకు లాస్ వస్తుంది కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఇక్కడ హండ్రెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ then you will get 25 rupees is the loss ikkada 50 rupees is the profit avana ippudu manu eppudu kuda loss of profit ane deni meedu compare chestam ante cost price meede compare chestam right so ikkada ee profit ga gurinchi maatladtunnam chudandi ini enta invest chesadu 100 rupees invest chesadu enta labham vachindi anta 50 rupees labham vachindi antena so what is the profit percentage antadu మనం ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం ఇప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయి ఉంటే ఆయనకి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చింది ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ప్రాఫిట్ మల్టిప్లికేషన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అపాన్ హండ్రెడ్ విత్ గెట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఎం ఫిఫ్టీ ఇస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ అలా కాకుండా సెకండ్ కేసు లో ఏమన్నాడు సెకండ్ కేసు లో ద సేమ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు షాప్ కీపర్ రైట్ అండ్ ఈ పెన్ ని వాడు ఏం చేశాడు అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కి అమ్మేశాడు ఇప్పుడు లాస్ ఎంత లాస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇట్స్ నాట్ అ పర్సంటేజ్ రైట్ ఇప్పుడు మనకి లాస్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ లాస్ పర్సెంటేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి లాస్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ లాస్ ఎంత మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ఈవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ద లాస్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్ ద లాస్ పర్సెంటేజ్
ఆయన హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక పెన్ను కొన్నాడు ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ లాస్ వచ్చింది అంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ అని అడుగుతాం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అపాన్ హండ్రెడ్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ద లాస్ అని తీసుకుంటాం రైటా ఇంకోటి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ చూడండి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది లెటర్స్ చే పెన్ కాస్ట్ అనుకుందాం పెన్ ఏంటిది షాప్ కీపర్ కు పడిన అమౌంట్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి షాప్ కీపరు ఒక పెన్ కొన్నాడు దీనిని వీడు ఏం చేశాడంటే సే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కి అమ్మాడు ప్రాఫిట్ కి అమ్మాడు అంటే ఎంత అమౌంట్ కమ్ముతాడు ఎంత అమౌంట్ కమ్ వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని అడుగుతాడు రైట్ సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ని ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం అంతేనా అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఆయనకి ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే ఎంత అంతే కదా ప్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అపాన్ హండ్రెడ్ ఈ రెండు జీరోస్ రెండు జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతే హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు కదా దీన్ని అమౌంట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాను రైటా సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే అమౌంట్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఆయనకి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది మామూలు రూపాయల్లో మాట్లాడుకుంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది పర్సెంటేజ్ లో మాట్లాడుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అవునా ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎలా వస్తుంది మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈ రెండింటినీ కలిపితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవును కదా కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది దిస్ ఈస్ యోర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ సో దాట్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ విల్ బి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ విల్ బి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రైటా సో ఇదే క్వశ్చన్ వాడు ఎలా ఇస్తాడంటే అమ్మా చూడండి జస్ట్ తిరిగేసిద్దాం ఏంటది ఒక షాప్ కీపర్ నుంచి ఒక పెన్ కొన్నాడు ఈ పెన్ ని ఆ షాప్ కీపర్ ఏం చేస్తాడంటే షాప్ కీపర్ ఏం చేస్తాడంటే సే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కి అమ్మాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కి అమ్మితే ఆయన ఎంత కమ్మాడు అని తీసుకుందామంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కమ్మాడు అనుకుంది అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు రైటా అండ్ ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అన్నాడు అంటే ఈయన ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత అంటాడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత సో వాట్ ఈస్ యర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఎలా వచ్చిందమ్మా మీరు ఈ త్రీ హండ్రెడ్ లో మీరు ఏం చేశారంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు టెన్ పర్సెంట్ థర్టీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ కాబట్టి సిక్స్టీ తీసేస్తే యుల్ గెట్ అంటారు దాన్ని ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఫార్టీ వచ్చి అవునా బట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎప్పుడు కూడా మనకేం తెలుసు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని తెలుసాను రైటా దీనికి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే మనం దీన్ని ఈక్వేషన్ ఎలా వేస్తామంటే మనకేం తెలుసు కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈ రెండింటిని కలిపితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంతే కదా సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇది ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అనేది దేని మీద చూస్తాం సిటీ కాస్ట్ ప్రైస్ మీద చూస్తాం రైటా సో దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిటీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్పి ఇలా రాయాలమ్ ఈ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం ఆయనకి లాభం ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే మొత్తం ఎంత కమ్మాడు కాస్ట్ ప్రైస్ మీద వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కమ్మాడు అవునా సో వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఈక్వల్స్ టు ఎస్పి సింప్లిఫై చేద్దాం వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే పర్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ సిపి మనకు తెలియదు ఎస్పి ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాడు కరెక్ట్ నవ్ సింప్లిఫై చేసాం అనుకో కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అపాన్ వన్
అంతే కానీ టూ ఫార్టీ కాదు టూ ఫార్టీ ఈజ్ అ రాంగ్ ఆన్సర్ టూ ఫార్టీ ఈజ్ అ రాంగ్ ఆన్సర్ చూడండి ఎప్పుడు కూడా మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అన్నాడు లేదంటే థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అన్నాడు అంతేగాని థర్టీ పర్సెంట్ ఈ ఎస్పి వాల్యూలో తీయకూడదాం ఇందులోంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసి తీసేస్తే ఆన్సర్ రాదు ఏం చేయాలి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం కాబట్టి వీడు ప్రాఫిట్ ఎంత అయితే అంత ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి అమ్మగా వచ్చింది ఇది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి అమ్మగా వచ్చింది త్రీ హండ్రెడ్ రైటా అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ అ కాస్ట్ ప్రైజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ అ ప్రాఫిట్ మొత్తం వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపిఎం రాయాలం అంతేగాని ఇందులో క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీయకూడదు యూ ఓన్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏంటి టూ ఫిఫ్టీ ఇట్స్ నాట్ ఇప్పుడు చూడండి టూ ఫిఫ్టీ కదా టూ ఫిఫ్టీలో వీడికి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది అమ్మా టెన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ సో ఈ రెండింటిని కలిపితే కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ సో కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఈ రెండింటిని కలిపితే త్రీ హండ్రెడ్ యూ విల్ గెట్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంతేగాని దీని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసి సపరాక్ చేయకూడదు ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాము మనం గాడెడ్ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ రైట్ అదే విధంగా లాస్ కూడా అంతే వాడు ఏమంటాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్టికల్ కొన్నాడు ఈ ఆర్టికల్ ని షాప్ కీపర్ ఏం చేశాడంటే ఒక సే ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ కమ్మాడు లాస్ కమ్మగా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి సే ఎస్పి ఎంత వచ్చింది అనుకుందాం లెట్ ఎస్ సే ఏంటి కదా మూడు వందల ఇరవై నాలుగు టూ ఫార్టీ కమ్మాడు అనుకుంది టూ ఫార్టీ రూపీస్ కమ్మాడు ఎప్పుడు ఒక ఆర్టికల్ ని ట్వంటీ రూపీస్ లాస్ కమ్మితే టూ ఫార్టీకి అమ్మాడు వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటాం వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటాం సో మనం ఏం చేయాలి లాస్ కమ్మాడు కదా లాస్ కమ్మాడు అంటే చూడండి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఇది లాస్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత కమ్మాడు అంటే లాస్ అంటే మైనస్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ అంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అంటే యాడ్ చేసాం ఏం చేసామమ్మా వేర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ యా దిస్ వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అని తీసుకున్నాం కదా అదే లాస్ అనుకో ఏం చేయాలంటే మైనస్ చేస్తాం హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ అంటే ఎంతమ్మా హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ అంటే ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫార్టీ ఇలా రాస్తామమ్మ ఈక్వేషన్ సో ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే పర్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫార్టీ ఈ ఎయిటీ ఇందులో రెండు ఎంత పోతుంది త్రీ టైమ్స్ పోతుంది అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ సో మీకు ఇంకా డౌట్ ఉందనుకో అప్పుడు ఏం చేయాలి త్రీ హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ కదా టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత థర్టీ ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ అంటే సిక్స్టీ రూపీస్ ఈజ్ ద లాస్ ఆయన త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అందులో సిక్స్టీ రూపీస్ లాస్ వచ్చిందని తీసేస్తే ఎంత కమ్మాలి దాన్ని టూ ఫార్టీకి అమ్మాలి టూ ఫార్టీకి అమ్మాలి వేర్ ద సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇస్ గివెన్ ఎస్ టూ ఫార్టీ అంతేగాని లాస్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి టూ ఫార్టీలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది దీనికి యాడ్ చేయకూడదు టూ ఎయిటీ ఎయిట్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఎప్పుడు కూడా సెల్లింగ్ ప్రైస్ తోటి మనం కంపేర్ చేయము ఆల్వేస్ యూ షుడ్ కంపేర్ విత్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంతే లాభం వచ్చింది కదా అని దీనికి యాడ్ చేయకూడదు నష్టం వచ్చింది కదా అని ఇందులోంచి తీసేయకూడదు ఇట్ ఈస్ రాంగ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విత్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ ఓకే ఫైన్ చూడమ్మా విల్ టేక్ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాస్ట్ ఒక ఆర్టికల్ ఉందాం లెట్ ఎస్ పెన్నే అనుకుంది ఒక పెన్ ఉంది ఈ పెన్ ని షాప్ కీపర్ ఎంతో అమౌంట్ తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత పెన్న పోవట్లేదు ఏం చేశాడు కొంచెం లాస్ కమ్మేసాడు ఎంత లాస్ కమ్మాడు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ కమ్మాడు లాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ కి ఎంతకి ఇచ్చాడు అంటే సే టూ ఫార్టీ రూపీస్ కమ్మేసాడు పెన్ అని అంటే టూ ఫార్టీ రూపీస్ కి అమ్మితే వి హ్యావ్ అ లాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వేసుకోండి వి హ్యావ్ అ లాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఒక పెన్ ని టూ ఫార్టీ రూపీస్ కి అమ్మితే 20% పర్సెంట్ లాస్ వచ్చిందంట అయితే ఆయన ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద పెన్ ఎంత అని అడిగడం రైటా సో 
इंदो लास्टे अब अमेन वाल्यू वस्तु अवना अला हड्रेड पर्सेंट अने का प्रेज ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अने लास्ट मैनस्टे पर्सेज आफ का प्रेज अंत का प्रेज लर्सेंट अम्मा कास्ट प्रेज लर्सेंट अम्मा एंत का प्रेज लर्सेंट कमे टू फारटी इच्छर अंत कदा पर्सेज का प्रेज टू बी ईक्वल टू टू फारटी सिंपलीफाई चाहे एर्सेंट अंत पर् हड्रेड आफ अं मल्टेषन का प्रेज इज ईक्वल टू टू फारटी मूड इरवे नाग अंत मूड सारे का प्रेज इज ईक्वल टू थ्री इंटू हड्रेड थ्री हड्रेड का प्रेज इंट अंत मीन एन थ्री हड्रेड रूपी से इनवेटा रेट इंजो ट्वेंटी पर्सेंट लास्ट ट्वेंटी पर्सेंट आफ थ्री हड्रेड अंत टेन पर्सेंट अंत थर्टी इंको टेन पर्सेंट अंत थर्टी अंत टोटल लास्टी सिक्टी रूपी लास्ट अवना अब से प्रेज एंतवाली कास्ट प्रेज मैनस् लास्वल टू से प्रेज अंतना सो का प्रेज एंत थ्री हड्रेड मैनस इज ईक्वल टू टू फारटी अंत दीन क्या सप्राक्ट चयकू सिक्टी रूपी टू ट्वेंटी अंत टू फारटी रावल कदा क्यार जीरो जीरो फोर टू ट्वेंटी रईट हॉप इट इज क्लियर फस्ट आफ् आल का प्राफिट पर्सेज इच्छा का प्रेज इच्छा से प्रेज इच्छा से प्रेज को कंफ्यूज अवतर सो डों गेट कंफ्यूज डोंट गेट कंफ्यूज फर् एग्जापल चूँ आर्टिकल से प्रेज से थ्री सिक्टी रूपी अम्मा थ्री सिक्टी रूपी की अम्मते हाज He has a 360. Easy one number this one. Five hundred ki amadan kam. Five hundred ki amte. Let us say a loss of twenty percent. Twenty percent loss achun. What is the cost price in adikar? What is the cost price? And take cost price me the 20% पर्सेंट लास्ते कम्मा फाइव हंड्रेड रूपी कम्मा सो वट द कास्ट प्रेज मनमे का प्रेज हंड्रेड पर्सेंट कदा लास्ट मैनस्ट अदे प्राफिट अना ऐड हंड्रेड मैनस ट्वेंटी अंत एर्सेज आफ सीपीएम रास्ता एपड़ना ट्वेंटी पर्सेंट लास्टी अंत हड्रेड ली आवेंटी तीस एटी पर्सेंट रास्ता फर् एग्जापल एपड़ना वो इलाम इफ हि मेक्स अ लास् आफ थर्टी पर्सेंट थर्टी पर्सेंट लास्ट मीन वाफ प्रईज मीद सी पर्सेंट की अम्मा कास्ट प्रईज मीद सी पर्सेंट की अम्मा मिगता थर्टी पर्सेंट लास्ट अब दी फार्म सी पर्सेज आफ सीपी इला फर् एग्जापल थर्टी पर्सेंट लास्टी एंत कमती अंत फोर नई अम्मन को When a pen is sold at four ninety, he acquired a loss of thirty percent. What is the cost price of the pen entered? Okay, pen ni four ninety ki. I mean, the thirty percent loss achindi. I the what is the cost price entered? If put thirty percent loss achindi, kabar man main jali seventy percentage of CP ani tis call. Ila equal is equals to SP. इलाके थर्टी पर्सेंट लास्ट अदे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट लास्ट सी फाइव पर्सेज आफ सीपी मिगता ट्वेंटी फाइव अनेट ओके सो सी पर्सेंट सीपी अंत सी पर्सेंट मीन पर् हड्रेड आफ अंटे मल्टीप्लीकेशन सीपी इज ईक्वल टू एस अंत फोर नई सो सी नई सो कास्ट प्रेज इज ईक्वल टू एंतम की सवन हड्रेड कास्ट प्रेज इज ईक्वल टू स Right. Hope the basic is clear. Yes. Yeah. So, in the room, model system. What are the models are? Just a minute. So what are the models? So the models are also like them.
चुनम फाइंड एस पी वेन सी पी इज ए अंड गेन इज ट्वेंटी पर्सेंट अंत कास्ट प्रेज इच्छा प्राफिट पर्सेज इच्छा सो वाट द से प्रेज What is the selling price? So, एक र कॉस्ट प्राइस इच्छा डम हंड्रेड रुपीस है। कॉस्ट प्राइस इच्छा डू, गेन परसेंटेज इच्छा डू। What is the selling price एन अड़गा डम? What is the selling price एन अड़गा? So, what is your answer? Eighty लो twenty percent calculate चाहिए सम। इन द कंटे कॉस्ट प्राइस इच्छा डम। Selling price जब लेते very good। Selling price जब लेते मान की कॉस्ट प्राइस इच्छा डू। इकड़ मन की सीपी इच्छा प्लस प्राफिट पर्सेज इच्छा एसपी अंत अड़का सीपी एंत रूपी इच्छा रूपी प्लस प्राफिट पर्सेज ट्वेंटी पर्सेंट अंत सीपी इपड़ू हड्रेड पर्सेंटे कदा अब मनमे हंड्रेड पर्सेंट इज कास्ट प्रेज अवी पर्सेज प्राफिट कल वन ट्वेंटी पर्सेज आफ् CP is equals to SP. Let us ask them. In this case, cost per dividend and profit percentage. So simplify. One twenty by hundred of CP and dividend eighty dividend. Okay. So the common key in terms what is twenty five times what is twenty six times what is. Okay. Na. So eighteen in the number is what is five. Four is sixteen times what is. So sixty six is the thirty six. Ninety six is the value. ये लाच है एक्चु में दें टें डायरेक्ट का कॉस्ट प्राइस इच्छा डगा था कॉस्ट प्राइस में था eighty rupees इच्छा डम्मा अंदर वो ten percent नंता eight twenty percent नंता sixteen अंडर sixteen rupees profit का बट्टी eighty plus sixteen directly we can write it as ninety six ये लगा eighty rupees is the cost price है ना इंदर वो ten percent नंता eight मान की twenty percent profit इच्छा डे इनको eight eight plus eight एंटे sixteen which is equals to twenty percent of this eighty तो इस सिक्सटीन आने दे प्रॉफिट है ना सेलिंग प्राइस का वाला टेंज जाली कॉस्ट प्राइस उप प्लस प्रॉफिट ये रेंडी इतनी ऐड चल गया था सो एटी प्लस सिक्सटीन यू विल गेट नाइंटी सिक्स गुड सो द आंसर हियर इट इस नाइंटी सिक्स गुड नेक्स्ट टू नंबर ए टॉय इज बॉट फॉर वन फिफ्टी एंड सोल्ड इट एट अगेन सो इक मन की वन फिफ्टी रूपी इनवेटा आयन की एट पर्सेंट लाभ वाट वालू आफ् एर्सेज वन फिफ्टी अं वन फिफ्टी कैलक्युलेट दी ऐडे सो वन फिफ्टी टेन पर्सेंट फिफ्टी अना मैनस् टू पर्सेंट वन पर्सेंट थ्री फिफ्टी मैनस थ्री अंत ट्वेलव इधर लाभ वन वन फिफ्टी प्लस ट्वेलव अंत वन सिक्ट टू इज दिंग प्रेज तुलसी वै यू गेट वन फारटी फोर चूँ ट्रई टू अंडरस्टा इधट अंत आची अमौंट कास्ट प्रेज कास्ट प्रेज की नूट याब इनवे वन फिफ्टी रूपी इनवे इंदमी आयन की एट पर्सेंट लाभ वाइम अंत फिफ्टी रूपी इज दास्ट प्रेज एट पर्सेंट मन कलक्युलेट वमौंटे अभी लाभ याडे से सैलिंग प्रेज सो वन फिफ्टी पर्सेंट ट्वेलव सो ट्वेलव रूपी इज द प्राफिट अब वन फिफ्टी प्लस ट्वेलव अंत कास्ट प्रेज प्लस प्राफिट यू विल गेट द सैलिंग प्रेज वन फिफ्टी प्लस ट्वेलव अंत वन सिक्ट टू दट योर सैलिंग प्रेज आफ द आर्टिकल Hope it is clear. Done. One sixty two. Chhodi. By selling a watch at one four four zero, one four four zero, a man loses ten percent. A man losses ten percent. Ante fourteen forty ki amadam valla and ten percent lab mochinant. Sorry, nasty mochinant. So at what price should he sell to gain a ten percent? Aite man ki ten percent profit ka valante yante ka mali ane digadam. Chhodi. Question end ante. फोर्टीन फारटी की अम्मन वाला टेन पर्सेंट लास्ना इफ वि रिक्वर्ड ट्वेन पर्सेंट प्राफिट की कावाली अंत यह वाच कमे टेन पर्सेंट प्राफिट वस्तु सी गुड दी मैं चूँ 
ఫోర్టీన్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అన్నాడు కదా అంటే నైన్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అపాన్ నైన్ అంతేనా దీన్ని ఎక్స్పెండ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అమ్మ దీన్ని ఎక్స్పెండ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ సో సింప్లిఫై చేసాం అనుకో మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ అ కాస్ట్ ప్రైజ్ సింప్లిఫికేషన్ ఎలా చేస్తాం దీనికి సో జీరో జీరో గెట్ క్యాన్సిల్ నైన్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా నైన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ వన్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ లెఫ్ట్ విత్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఏంటి సిక్స్ సిక్స్టీన్ అంతే కదా సో వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో దిస్ ఈజ్ యువర్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఈ కాస్ట్ ప్రైజ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ లాభం కావాలి టెన్ పర్సెంట్ ఎంత వన్ సిక్స్టీ లాభం అంటే యాడ్ చేయాలి కదా వన్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో దాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ టు గెట్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఏం చేసాం ఇక్కడ మనకి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అన్నాడు కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ కి అమ్మాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ కి అమ్మాడు సో నైన్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఎంత కమ్మాడు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఎలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కాస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇప్పుడు నాకు ప్రాఫిట్ ఎంత కావాలి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపిఏ కాదు ప్రాఫిట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఇది యాడ్ చేసాం అనుకో వన్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో అంటే వన్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో కి అమ్మితే వి హ్యావ్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ వి హ్యావ్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ రైట్ ఇలా అన్నా చేయొచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్ గా సింప్లిఫై చేయొచ్చు డైరెక్ట్ ఎలా చేస్తాం వాడు టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అన్నాడు కదా టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఎంత కమ్మాడు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ కమ్మాడు టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే మనం ఏం చేసుకుంటాం నైన్టీ పర్సెంట్ అనేది తీసుకుంటాం కదమ్మా సో సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే నైన్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ అయితే టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఎంత వన్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేది షార్ట్ కట్ ఎలాగే చేస్తాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా చేస్తాం ఇది నైన్టీ అంటే ఏంటి టెన్ పర్సెంట్ లాస్ కాబట్టి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే నైన్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ అయితే టెన్ పర్సెంట్ లాభం ఏంటంటే అంటేమా వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ అవునా ఇది మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వేస్తాం సో ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఏం వచ్చింది నైన్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫార్టీ అయితే వన్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇలా వస్తుంది అమ్మ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వన్ టెన్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో అపాన్ నైన్టీ అంతే కదా జీరో జీరో ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందని ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సిక్స్టీన్ టైమ్స్ పోతుందా సో సిక్స్టీన్ ఇంటూ లెవెన్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే ఎంత అమ్మా వన్ సెవెంటీ సిక్స్ జీరో వన్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో డైరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలంటే ఇలా సాల్వ్ చేస్తాం ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాడు ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అన్నాడు టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే మనం ఏం రాస్తాం నైన్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అని రాస్తాం ఇంకొప్పుడు ఏమన్నాడు టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కావాలన్నాడు అంటే ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈ రెండింటిని కలిపితే ఎంతమ్మా వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి సో నైన్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఇది ఫోర్టీన్ ఫార్టీ అయితే వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఎంత క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వన్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ అప్వన్ నైన్టీ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఏమి అర్థమైందా లెట్ మీ నో yes 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 please respond done good now inka manki models ela untayo chuddam we will go through a model correct ikkada manki let's go with the question ela untundi oka this honest dealer this honest dealer this honest dealer ante vidu em chestadante vaadu for example 1 kg say rice untadu 1 kg rice vidu em chestadu vidu ekkadi nunchi dikkin thevali kada ee rice ni vaadu kg 100 rupees pettukuntadam vidu evadu shop ki vaadu em chestadu customer ki నేను ఎంతకైతే కొన్నానో అంతకే నీకు అమ్మేస్తున్నాను హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చేస్తున్నాను అంటాడు అంటే ఆయన హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇ
రైట్ కేజీ రైస్ వీడికి హండ్రెడ్ రూపీస్ కి ఇచ్చేస్తున్నాను అంటాడు సో వీడు హండ్రెడ్ రూపీస్ కి కొన్నాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ కి ఇచ్చేసాడు అనుకో అక్కడ మనకి ఏముంటది నో లాస్ నో గెయిన్ ఉంటది వాడు ఎందుకంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టాడు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు మళ్ళీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి అమ్మేశాడు నో లాస్ నో గెయిన్ కానీ వీడు ఏం చేస్తాడంటే కేజీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి కొంటాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కేజీ హీస్ గివింగ్ ఓన్లీ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కేజీకి బదులుగా ఎంత ఇస్తున్నాడు ఫాల్స్ వెయిట్ వేసి నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇస్తున్నాడు అమ్మ అయితే ఆయనకి ఎలాగ ప్రాఫిట్ అయ్యి ఎలాగ ప్రాఫిట్ అయ్యి ఎందుకంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి థౌజండ్ గ్రామ్స్ కొంటున్నాడు ఇందులో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ని హండ్రెడ్ రూపీస్ అమ్మేస్తున్నాడు అయితే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని అడుగుతాడు అమ్మ వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ సో అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ ఆ డిస్హానెస్ డీలర్ అంటే ఏం చేస్తాడంటే సంథింగ్ లైక్ కొంచెం ఫ్రాడ్ చేస్తాడు వాడు ఏమన్నాడు కేజీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టుకున్నాడు అనుకోమ్మా వాడు ఏమంటాడంటే నేను ఎంతకైతే కొన్నానో అంతకీ అమ్మేస్తున్నాను అని చెప్పి హండ్రెడ్ రూపీస్ అమ్మేస్తాడు బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కేజీ హీస్ టేకింగ్ ఎ వెయిట్ ఆఫ్ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ యాక్చువల్లీ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఏ సో వాడు ఏమంటాడు నౌ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దాట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటాడు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ is it 10 percent 10 percent huh? and sham here one plus six and kernel is it 10 100 grams not percentage kaval i require the profit percentage general game one day we will say it's a hundred ten percent on one but it is wrong 10 percent kaadu chorandi if you know that's all you can understand the concept లెట్ అసే వాడు ఏం చేస్తాడు రైసే తీసుకుందాము రైసే తీసుకుందామా చలు రైసే తీసుకుంది రైస్ వన్ కేజీ రైస్ వచ్చి లెట్ అసే థౌజండ్ రూపీస్ అనుకుందాం రైట్ వన్ కేజీ రైస్ వచ్చి థౌజండ్ రూపీస్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈయన థౌజండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక కేజీ రైస్ కొంటాడు అంతేనా కేజీ రైస్ కొని షాప్ కీపర్ దీనిని థౌజండ్ రూపీస్ కి అమ్మేస్తాడు బట్ ఇక్కడ ఆయన ఏం చేస్తాడు వన్ కేజీ కొంటాడు ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వేస్తాడు అదే క్వశ్చన్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటాడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు జాతకం అనేది జాతకం అంటే ఏమవుతుందంటే మనకి చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా షాప్ కీపర్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ థౌజండ్ రూపీస్ అవునా సో థౌజండ్ గ్రామ్స్ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే ఆయన వీళ్ళకి ఎంత ఇస్తున్నాడు నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇస్తున్నాడు అమ్మా అంటే నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆయనకి ఎంత పడుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడుతుంది అంతే కదా నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వాళ్ళకి ఎంత పడుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దిస్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆయన నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాడు సో ఈ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ని ఎంత కమ్మాడు థౌజండ్ రూపీస్ కి అమ్మేశాడు అరే బాబు ఇది కేజీ అని చెప్పి అమ్మేసాడు సో దిస్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ సో నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవునా అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత ప్రాఫిట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ మనం ఎలా వచ్చు ప్రాఫిట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్పి మైనస్ సిపి అంతేనా సో థౌజండ్ రూపీస్ మైనస్ నైన్ హండ్రెడ్ విచ్ వీ హ్యావ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది మనకి ప్రాఫిట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ అంతేనా దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే ఆయన ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇట్స్ నాట్ అండ్రెడ్ థౌజండ్ సో నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంతే కదా వన్ బై నైన్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంతమ్మా లెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ అంతే కదా లెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ పర్సంటేజ్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత లెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఏంటి వన్ టెన్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అనేది హండ్రెడ్ రూపీసే ప్రాఫిట్ అనేది హండ్రెడ్ రూపీసే ప్రాఫిట్ కానీ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే లెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ మళ్ళీ చెప్పనా నైన్ పర్సెంట్ అండి మీరు ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ చదివారా అప్పుడు నేను ఒక వాట్ ఈస్ కాల్ చార్ట్ వేసి రైట్ వన్ బై నైన్ సో వన్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వన్ బై త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ బై
రైట్ ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ బై నైన్ వచ్చిందమ్మా వన్ బై నైన్ అంటే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత లెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ చెప్పిన ఒకసారి డూ యూ వాంట్ రిపీట్ ది సేమ్ ప్రాబ్లమ్ అయ్యే లెట్ మీ నో నో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఇట్స్ క్లియర్ ఆ ఎస్ ఉన్నావు అంటే అర్థం కావట్లేదు చెప్పమనే వద్దేనా ఫర్ ద నెక్స్ట్ సార్ క్లియర్ హేమలత చెప్పండి సార్ సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అమ్మ సో ఇది బ్రీ ఇది లెంగ్దీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి సింపుల్గా చెప్పేస్తాను మనం ఏమనుకోవాలంటే యాక్చువల్లీ థౌజండ్ రూపీస్ గోవితన్ అజంప్షన్ వన్ కేజీ అంటే థౌజండ్ గ్రామ్స్ థౌజండ్ రూపీస్ అనుకుంటాం రైటా వాడు కస్టమర్కి ఎంత ఇస్తున్నాడు నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇస్తున్నాడు రైట్ సో నైన్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే వన్ గ్రామ్ వన్ రూపీ రైట్ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అమ్ముతున్నాడు థౌజండ్ రూపీస్కి అమ్మేస్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ రైట్ సో మనకి ప్రాఫిట్ కావాలంటే రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ ద ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత పడింది నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో యుల్ గెట్ వన్ బై నైన్ హండ్రెడ్ బై నైన్ అంటే లెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ రైట్ నెక్స్ట్ చూడం ద నెక్స్ట్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే షాప్ కీపర్ ఉన్నాడు షాప్ కీపర్ వీడు ఏం చేశాడంటే హీ బైస్ లెవెన్ ఆరెంజెస్ ఫార్ టెన్ రూపీస్ లెవెన్ ఆరెంజెస్ ని టెన్ రూపీస్ కి కొన్నాడంట అండ్ హీ సెల్స్ టెన్ ఆరెంజెస్ ఫార్ లెవెన్ రూపీస్ ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆ షాప్ కీపర్ బైస్ బైస్ లెవెన్ ఆరెంజెస్ ఫర్ టెన్ రూపీస్ అండ్ హీ సెల్స్ టెన్ ఆరెంజెస్ ఫర్ లెవెన్ రూపీస్ ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ చూడండి ఆయన దగ్గర టెన్ ఆరెంజెస్ ని లెవెన్ రూపీస్ కి అమ్మేశాడు యాక్చువల్లీ లెవెన్ ఆరెంజెస్ కొన్నాడు టెన్ ఆరెంజ్ అమ్మాడు ఇంకో ఆరెంజ్ ఉంది కదా అది కూడా మనం ప్రాఫిట్ అనే కన్సిడర్ చేస్తాం అది కూడా ప్రాఫిట్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం నో ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ అగైన్ అ షాప్ కీపర్ బైస్ లెవెన్ ఆరెంజెస్ ఫర్ టెన్ రూపీస్ అండ్ హిస్ సెల్స్ టెన్ ఆరెంజెస్ ఫర్ లెవెన్ రూపీస్ దెన్ ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇస్ రాంగ్ ఎస్విడిసి ఆయన దగ్గర ఉన్న యాపిల్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆరెంజ్ కూడా ప్రాఫిట్ ఏ యూ షుడ్ కన్సిడర్ దట్ ఆరెంజ్ ఇస్ ఆల్సో ప్రాఫిట్ అండ్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్ లెవెన్ రూపీస్ లాభం ఎలా వస్తుందమ్మా నాకు అర్థం కాదు అండ్ మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేసింది లెవెన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు లెవెన్ రూపీస్ కి అమ్మాడు నో ప్రాఫిట్ అదేంటి ఇక్కడ వాడి టెన్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు రైటా లెవెన్ రూపీస్ కి అమ్మాడంటే ఇక్కడే వన్ రూపీ ప్రాఫిట్ ఉంది కదా వాట్ ఎందు ఇక్కడే వన్ రూపీ ప్రాఫిట్ ఉంది ప్లస్ వన్ ఆరెంజ్ కూడా దిస్ ఈస్ ఆల్సో ప్రాఫిట్ అని మొత్తం ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే వన్ రూపీ ప్లస్ వన్ ఆరెంజ్ మనం ఇదంతా కూడా ప్రాఫిట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ చేసి ఐ రిక్వైర్డ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ లెవెన్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఇట్స్ రాంగ్ ఉస్మానియా డిగ్రీ కాలేజ్ వన్ రూపీ ప్లస్ వన్ ఆరెంజ్ సింహాద్రి కరెక్టే ఐ రిక్వైర్ దాట్ ద వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ ఇస్ రాంగ్ రాజంపేట్ అనమాచార్య రైట్ ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్ వాడు ఏం చేశాడు 
లెవెన్ ఆరెంజెస్ కొన్నాడు లెవెన్ ఆరెంజెస్ ఎంత పెట్టుకున్నాడు టెన్ రూపీస్ పెట్టుకున్నాడు అవునా ఇప్పుడు టెన్ ఆరెంజెస్ ని ఎంతకు అమ్మాడు అంటే లెవెన్ రూపీస్ కి అమ్మాడు సో ఈయన లెవెన్ ఆరెంజెస్ మొత్తం కొన్నాడు అందులో టెన్ నే అమ్మాడు అంటే ఒక ఆరెంజ్ మిగిలింది అదే ఆయన లాభం అండ్ టెన్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు లెవెన్ రూపీస్ కి అమ్మేశాడు అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ వన్ రూపీ లాభం వచ్చింది టెన్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి లెవెన్ రూపీస్ అమ్మాడు అంటే వన్ రూపీ లాభం వచ్చింది రైటా ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఆరెంజ్ ఉంది కదా ఇది కూడా అమ్మాడు అనుకో ఎంత అమ్ముతాడు ఇలా చూడండి టెన్ ఆరెంజెస్ ని వాడు లెవెన్ రూపీస్ కి అమ్మాడు అంటే వన్ ఆరెంజ్ ని ఎంత అమ్ముతాడు లెవెన్ బై టెన్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ వన్ రూపీకి అమ్ముతాడు ఒక ఆరెంజ్ అమ్మితే ఎంత అమ్ముతాడు వన్ పాయింట్ వన్ రూపీకి అమ్ముతాడు అంటే ఆల్రెడీ వన్ రూపీ లాభం ఉంది ఈ ఆరెంజ్ కూడా లాభమే కదా అమ్మితే వన్ పాయింట్ వన్ రూపీకి అమ్మాలి అంటే టోటల్ టూ పాయింట్ వన్ రూపీ ఈజ్ ద ప్రాఫిట్ రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఆయన ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు టెన్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అవునా అంటే టెన్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టూ పాయింట్ వన్ రూపీ లాభం వచ్చింది పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంతే కదా సో హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ వన్ అపాన్ టెన్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ టెన్ ఇంటూ టూ పాయింట్ వన్ అంటే ట్వంటీ వన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ట్వంటీ వన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడమ్మా వాడు ఏం చేశాడంటే లెవెన్ ఆరెంజెస్ కొన్నాడు లెవెన్ ఆరెంజెస్ లో టెన్ ఆరెంజెస్ అమ్మాడు అంటే ఒక ఆరెంజ్ లాభం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు టెన్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు బట్ లెవెన్ రూపీస్ కి అమ్మాడు టెన్ ఆరెంజెస్ అంటే ఇక్కడే వన్ రూపీ ప్రాఫిట్ వచ్చింది టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత టోటల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ రూపీ ప్లస్ వన్ ఆరెంజ్ వన్ రూపీ ప్లస్ వన్ ఆరెంజ్ ఇక్కడ ఆయన ఏం చేశాడు చూడండి అమ్మా టెన్ ఆరెంజెస్ ని లెవెన్ రూపీస్ కి అమ్మాడు అంటే వన్ ఆరెంజ్ ని ఎంత అమ్ముతాడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వన్ ఇంటూ లెవెన్ అపాయింట్ టెన్ దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ వన్ రూపీ అంటే ఒక్క ఆరెంజ్ ని వన్ పాయింట్ వన్ రూపీకి అమ్మాడు అవునా సో ఈయన వన్ రూపీ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ And one orange in one profit lo, amount lo convert to 1.1 rupee. 1 plus 1.1 rupee is the profit. 2.1 rupee is the profit. And the profit rupee is the profit. And the profit rupee is the profit. That is the percentage of 100 rupees. That is the percentage of 100 rupees. That is the percentage of 100 rupees. Cross multiplication. 100 into 2.1 upon 10. Then you will get 21%. Clear? Clear? ఎస్ సో దీనికి ఫార్ములాస్ ఏదో ఉంటుంది అమ్మా ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి ఇలా రాస్తాం లెవెన్ ఆరెంజెస్ బైస్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ అండ్ టెన్ ఆరెంజెస్ ఇస్ సెల్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లెవెన్ రూపీస్ అవునా సో జాతిగా వచ్చి ఈ రెండు మల్టీప్లై చేస్తాం లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ మైనస్ టెన్ ఇంటూ టెన్ టెన్ ఇంటూ టెన్ అపాన్ సే the value 10 ee value ide denominator lestam 10 into 10 percentage kavali kabatti into 100 this is the percentage so simplify chesthe 11 into 11 ante entha ma 121 minus 100 upon 100 into 100 121 minus 100 ante 21 21 by 100 into 100 these two get cancelled now we are left with 21 percentage సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూస్ ఇచ్చుకున్నాం అనుకో ఇఫ్ యూ గివ్ అ వాల్యూ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బి సిడి అనుకుంటే కనుక ఫార్ములా ఏంటి ఏడి మైనస్ బిసి బై బిసి ఇంటూ హండ్రెడ్ దిస్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఫార్ములా తీసుకోవాలి అంటే ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా లేదంటే మాన్యువల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా ఎస్విడిసి కాలేజ్ సమ్ అంటే ఇఫ్ యూ యూ వాంట్ దిస్ సమ్ ఓకే మాన్యువల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ చూడమ్మా ఈ వాల్యూ ఏ ఇది బి ఇది సి ఇది బి అనుకుంటే ఏడి మైనస్ బిసి బై బిసి ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏడి అంటే లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ వన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ బిసి టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ అపాన్ బిసి హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సింపుల్ఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ రైటా రైట్ ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా మామూలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకా సింపుల్ గా ఉంటది చూడండి వాడు ఏం చేశాడు లెవెన్ ఆరెంజెస్ కొన్నాడు ఎంత పెట్టి టెన్ రూపీస్ పెట్టి ఎన్ని అమ్మాడు టెన్ ఆరెంజెస్ అమ్మాడు ఎంత పెట్టి లెవెన్ రూపీస్ పెట్టి గోవిత్ 
మన అజంప్షన్ చేసుకుందాం ఒక వ్యాన్ లెవెన్ ఆరెంజెస్ ని టెన్ రూపీస్ కి కొంటే వన్ టెన్ ఆరెంజ్ కొని ఉంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలమ్మా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇంకా సింపుల్ గా అర్థం అవుతుంది చూడండి లెవెన్ రూపీస్ లెవెన్ ఆరెంజెస్ ని టెన్ రూపీస్ కి కొన్నాడు అంటే వన్ టెన్ ఆరెంజెస్ కొనడానికి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు జస్ట్ జీరో యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు చూడండి టెన్ ఆరెంజెస్ ని లెవెన్ రూపీస్ కి అమ్మాడు అంటే హండ్రెడ్ ఆరెంజెస్ ని ఎంత కమ్మాలి అమ్మా వన్ టెన్ రూపీస్ కి అమ్మాలి అవునా చూడండి హండ్రెడ్ ఆరెంజెస్ ని వన్ టెన్ రూపీస్ కి అమ్మితే ఆయన మొత్తం ఎన్ని ఆరెంజెస్ కొన్నాడు వన్ టెన్ ఆరెంజెస్ కొన్నాడు అప్పుడు ఎంత కమ్ముతాడు అప్పుడు ఎంత కమ్ముతాడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వన్ టెన్ ఇంటూ వన్ టెన్ అపాన్ హండ్రెడ్ అంతేనా జీరో 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 గెట్ క్యాన్సిల్ అంటే వన్ టెన్ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ అంత వన్ ట్వంటీ వన్ అంటే వన్ టెన్ ఆరెంజెస్ ని ఆయన వన్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ కి అమ్మాలి అవునా సో దిస్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ దిస్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆరెంజెస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆరెంజెస్ ఎంత లాభం వచ్చింది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ వన్ కమ్మాడి కాబట్టి ట్వంటీ వన్ రూపీస్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ రైట్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇదే పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ లేదంటే ప్రాఫిట్ బై అంటే ట్వంటీ వన్ బై సిపి అంటే ఎంత హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే యూ విల్ గెట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఎస్విటిసి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఏమీ లేదమ్మా జస్ట్ జీరో యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటది కాబట్టి మనం ఏమనుకున్నాం లెవెన్ ఆరెంజెస్ టెన్ రూపీస్ కి కొన్నాడు అదే జీరో యాడ్ చేస్తే ఏమైంది వన్ టెన్ ఆరెంజెస్ ఎంత పెట్టాలి హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టాలి అంతేనా అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి వన్ టెన్ ఆరెంజెస్ కొన్నాడు మనకేం తెలుసు టెన్ ఆరెంజెస్ ని వాడు లెవెన్ రూపీస్ కమ్ముతాడు అదే హండ్రెడ్ ఆరెంజెస్ ని ఇమ్మడు అనుకో ఎంత కమ్మాలి వన్ టెన్ కమ్మాలి రైట్ హండ్రెడ్ ఆరెంజెస్ వన్ టెన్ కమ్మితే మొత్తం ఎన్ని ఆరెంజెస్ కొన్నాం మనం వన్ టెన్ ఆరెంజెస్ వన్ టెన్ ఆరెంజెస్ ఎంత కమ్మాడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ కి అమ్మాడు వన్ టెన్ ఆరెంజెస్ ని గాని సో ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేసింది హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ అమ్మింది ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ ప్రాఫిట్ ఎంత ట్వంటీ వన్ బై పాస్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దాన్ యూ గెట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ గుడ్ మనకి నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి నెక్స్ట్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అండి ఏంటంటే వి హ్యావ్ అ స్టేట్మెంట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ సే ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ is equals to equals to selling price of say 16 articles right so in the manki padtaram padtar cost price of 24 articles is equals to selling price of 16 articles what is the profit percentage what is the ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అని అడుగుతాడు ఏమన్నాడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ ని కొనడానికి ఎంత అయితే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడో అది సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్స్ అమ్మితే వచ్చేసిందంట సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్స్ అమ్మితే వచ్చేసిందంట అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అని అడగడం ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత రైట్ సో క్వశ్చన్ ఏమవుతుందంటే చూడడానికి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది చూడడానికి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ చూడండి దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ లో పడదాం కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్స్ దీన్ని ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ లో పడతాం సిపి ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్పి ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్స్ అంతే కదా సింపుల్ ఆడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్ ఫార్మేట్ లో పెట్టాం ఇప్పుడు ఆఫ్ అంటే ఏంటి మనకి మల్టిప్లికేషన్ సిపి ఆఫ్ 
24 is equal to SP of 16. Got it? So, ESP is equal to 16. So, ESP is equal to 16 by 24. Right? Ila ochana puru manu direct ga e value ni cp is equal to 16 sp equals to 24 and thesis kochama. In the kind of ratios and proportion jazz a is to b is equal to 2 is to 3 and a value 2 b value 3 and this question chep kuna. Then the ratio of the cp is to sp is equals to 16 is to 24 and together. So cp value and 16 sp value and 24. Ela this question. Now, man direct ga, cost price is equal to 16 rupees and selling price is equal to 24 and thesis kochum. Apro profit the, what is the profit here? SP minus CP. And 8 rupees is the profit of the. Right. Profit percentage ka wana ten yali. Profit by CP into 100. And then profit and the 8 by cost price and 16 into 100. In the low two times 1 by 2 and the ma. 50%. 1 by 2 and 50%. So, whenever we have a statement that cost price of 24 articles is equal to selling price of 16 articles, then what is the profit percentage? And 50% is the profit percentage. 50% is the profit percentage. Hope it is clear. Mali Japna? Because ratios and proportions are do you want to repeat it again? Clear? SVDC clear. So, Manvin is on what it is in the equation format. Let's put down what I want to do. Cost price of 24A is equal to selling price of 16 articles. So, CP by SP and this cost is 16 by 24. Right now. So, 16 rupees is the cost price and 24 rupees is the selling price. Right, profit and the 8 by CP and take cost price 16 into 100, which is equals to 50 percent is the profit percent. 50 is the profit percentage. Right, hope it is clear. So, dishonest jailer is done, cost price selling price is done. Chalo, show down. Yes, go with this. You want to do a salesman has a loss of. 25% by selling sugar at 7.5 per kg. The selling price of sugar for a profit of 10% is another. You know, 7.5 rupees ki amate 25% loss at chinanta. The selling price of sugar for a profit of 10% and tan adiga. KKD 01 SV degree college. Tuni. Boys Chelama. Prashantam Kuchin Yostanar. Open your books. So, if possible, keep on videos. So that na tilusse dauran chast na ra chost na ra na. Good, good. So, chun nagra. A salesman has a loss of 25 percent loss na dum. Ante 25 percent loss. Ante man when this quali. 75 percentage of CP and this kundangada is equal to nth commandanta 7.5 commandanta and labam nth kawali 10 percent profit kawali 10 percent profit and 100 percent CP and 10 percent profit total and the ma 110 percentage of CP is equal to how much? Elagan asthama 75 percent of CP equals to 7.5. Then one per one ten percent of CP equals to how much cross multiplication? Or we can write it as seventy five is equals to seven point five. I say one ten is equals to yanta. Here I solve the hasta one ten into seven point five upon seventy five. Then 
So, pina kin the tenth multiply just it becomes seventy five. This get cancelled. It in the zero cancel out of the eleven rupees is your answer. What is it ten percent profit? Kavali and te a kg sugar eleven rupees kamal. Okay. So, man, kind of landama. If if the yalla eight plus ante number of problems solved just will get a value. Number of problems solved just the twenty idea of just this. When the Rajko color dinka done. See this. When the selling price of an article is increases by sixty four, then the loss of fifteen percent is converted into Profit of seventeen percent. Explain again, huh? Oh. Right, right. Chunna, what do you want to do? A salesman has a loss of seven twenty-five percent by selling a sugar at seven point five. Twenty-five percent loss. Ante yanta kamaran sales kono first day on kono. Ante manu mamal ke puru puru cost price hundred percent on kono. Andalo twenty-five percent loss achin. Loss ante tisa system. Ante. Seventy-five percent की अमर, seventy-five percent की अमते seven point five rupees की अमर, है ना? मानिक profit इंता ten percent, अंटे profit इंटे hundred percent अने दी cost price, ten percent अने profit, profit इंटे add चल गया था, add क्या स्थिति होती है? One ten, अंटे seventy-five percent अने दी seven point five आई थे, one ten percentage अने दी यंता, इला रास्ता हूँ। Cross multiplication, अब रंता one ten into seven point five Upon seventy five. Then simple gala just sum is zero ni la multiply just it become seventy five. Seventy five seventy five get cancel. Then you will get eleven rupees. Until eleven rupees ki amte he had make a profit of ten percent. S K L M is it clear? Colonel zero zero four. Good. And what about SKLM? Right. इला जे इला जास्ता हम मलिक उच्च तरह नो loss अन्ना पुरो hundred percent लोंच तीस ए आली profit अन्ना पुरो hundred percent की add ची आली right आ hundred percent लोंच twenty five percent जिसे से seventy five percent मिलेंगे ये seventy five percent की अम्मते अंत कम्बर डंटा one ten rupees कम्बर डंटा अब टेन पर्सेंट लाभ में तो मत्ते में तो वन टेन अंटे वन टेन पर्सेंट कावली अंटे यंत्र कम माली सेवेंटी फाइव पर्सेंट इज़ इक्वल टू सेवेन पॉइंट फाइव आई थे वन टेन पर्सेंट इक्वल टू यंत्र दें यू विल गेट इलेवन हियर राइट डन द नेक्स्ट वन Take this. No, no, no. When a selling price of an article is increases by sixty four, then the loss of fifteen percent is converted into profit of seventeen percent. Then the cost price of an article. फर् एग्जापल मन स्टेट स्टेट लास्ट कन्वर्टेड इंटू प्राफिट आफ सर्सेंट अंत लास्व पर्सेंट प्राफिट फर्सेंट की कन्वर्ट अव्वाली अंत इंक्रीज चूडम लास्व पर्सेंट अंत नई फाइव पर्सेंट की अम्मा Profit of five percent ante one not five percent. So difference ante unta di ante ten percent unta dum. Difference ante unta di. Inthi kante ninety five ninchi one not five ki raavali ante yanta percentage increase avali ten percentage increase avali. Ana for example loss of five percent is equal to profit of fifteen percent anna dum ko. Apne ni astam nine five percent loss ante anta same ninety five percent and 
ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఏం చేయాలి వన్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి వన్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి కావాలి అంటే ఎంత ఇంక్రిమెంట్ కావాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంట్ కావాలి సో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితేనే కదా వన్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది గట్ ఇట్ సో ఇదే లాజిక్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి లాస్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అన్నాడు అంతేనా లాస్ ఆఫ్ సారీ లాస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత కమ్మినట్టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి అమ్మితాడు అండ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత రావాలి వన్ వన్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ రావాలి అంతేనా అంటే ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంతే కదా ఎందుకంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోమా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ కి వస్తుంది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ అండ్ వన్ వన్ సెవెన్ అంటే ఏంటి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వాట్ ఇట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగిందంట ఎందుకు సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ కి ఎక్కువ అమ్మితే గాడి థర్టీ ఫోర్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎప్పుడు వెన్ వెన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇది ఇంక్రీజెస్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ పెరిగితే థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది అవునా ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఎంత మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతే కదా సో థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ అయ్యి ఉంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంత క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ అపాన్ థర్టీ టూ ఇది ఇందులో టూ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ చూడమ్మా మళ్ళీ చెప్తాను ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ వాడు ఏమన్నాడంటే ఒక ఆర్టికల్ ని సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఎక్కువ అమ్మడం వల్ల ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ కాస్త సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది అంతే కదా దాని మీనింగ్ వాట్ ఇస్ ద థింగ్ వెన్ ఆ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ ని ఎక్కువ అమ్మడం వల్ల ఏం జరిగింది ద లాస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ లో ఉండేది ప్లస్ సెవెంటీన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అంట మైనస్ ఫిఫ్టీన్ లో ఉండేది ప్లస్ సెవెంటీన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అంట అయితే మనకు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఎంత అన్నాడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అన్నాడు ఎప్పుడు కూడా మనం కాస్ట్ ప్రైస్ ని ఏమనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్ అమ్ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఆయన ఎంత కమ్మాలి హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంతమ్మా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమ్మాలి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి అమ్మితే ఈ హావ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత కమ్మాలి వన్ వన్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ కమ్మాలి అవునా వన్ వన్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ కమ్మాలి అంటే ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి వన్ వన్ సెవెన్ దాకా రావాలి అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇక్కడ సెవెన్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ అంటే లెవెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి వన్ వన్ సెవెన్ కి రావాలి అంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి గాడ్ ఎట్ ఇప్పుడు మనకి థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయింది సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఎక్కువ చేస్తే థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనా సో వీ కన్సిడర్ థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ అనుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఎక్కువ అమ్మడం వల్ల ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ కాస్త సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎంత పెరిగింది ఇక్కడ చూడండి అమ్మ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి వన్ వన్ త్రీ కి వెళ్ళి వన్ వన్ సెవెన్ కి వెళ్ళింది అంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అవునా ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ యాక్ట్ చేయడం వల్ల సో మనం ఏమనుకుంటాం థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఇది ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ అయ్యి ఉంటే మన కాస్ట్ ప్రైస్ ఎప్పుడు కూడా ఎంత పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఎంత క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ హండ్రెడ్
వీడు థర్టీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఎంతకు అమ్మాడు థర్టీ చేసేస్తే వన్ ఎయిటీ రూపీస్ కి అమ్మాడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే అవునా సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అండి ఎంత సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అంత థర్టీ ఫోర్ కదా సో థర్టీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ అండి ఎంత టూ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఎప్పుడు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ గాడిట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది థర్టీ ఫోర్ ఇక్కడ థర్టీ రూపీస్ కదా అంటే వన్ వన్ సెవెంటీకి అమ్ముతాడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండి ఎంత చూడండి టూ హండ్రెడ్ లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ లో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ మొత్తం థర్టీ రూపీస్ తక్కువ అమ్మాలి టూ హండ్రెడ్ లో థర్టీ చేసేస్తే వన్ సెవెంటీ రైటా సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే వన్ సెవెంటీకి అమ్మాడు అండ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే టూ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ కి అమ్మాడు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటది ఇక్కడ ఒక థర్టీ ఇక్కడ ఒక థర్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే వన్ సెవెంటీ రూపీస్ కి ఇంకో సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ యాడ్ చేశాడు అనుకో అప్పుడేం వచ్చింది మనకి టూ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ వచ్చింది ఈ టూ థర్టీ ఫోర్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ లాభం వచ్చింది అంటే వి హ్యావ్ అ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఇది బ్యాక్ ట్రేస్ ఇది బ్యాక్ ట్రేస్ సో మనం దీన్ని బ్లైండ్ ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేసేస్తామంటే సేమ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అనేది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ లాస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ అనేది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అవునా ఈ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది సో మనం ఏం చేస్తాం దాట్ థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఇది ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ అని తీసుకుంటాం సో ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం సో థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇది ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఎంత క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకో దాన్ యూల్ గెట్ ద వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ దాన్ యూల్ గెట్ ద వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ రైట్ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ yes 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 done chun <laughs> let a person sells two cows ikkada selling price mein chestunnam a person sells two cows selling price of each cow is 1275 one of them is sold at a profit of 20% and other is sold at a loss of 20% then the whole sale transaction the loss is then the whole transaction the loss is and eppudaina gurtu pettukondi vaadu profit anedi selling price mes chestunnada cost price mes chestunnada profit anedi selling price mes cheptunnada cost price mes cheptunnada ani important ikkada em cheptunnadu selling price mes cheptunnadu a person sells two cows selling price of each is same 1725 ఇలాంటి రెండు ఆర్టికల్స్ కొన్నాడు రెండు ఆర్టికల్స్ అంటే వాడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు అవునా ఒక దాన్ని ట్వంటీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మాడు ఇంకో దాన్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ కమ్మాడు ఇది ప్రాఫిట్ కమ్మాడు ఇది లాస్ కమ్మాడు దేని మీద కాస్ట్ ప్రైస్ మీద మాట్లాడుతున్నాడు ఒక ఆయన హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈచ్ పెట్టి కొన్నాడు అంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అందులో ఒక దానిని ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ కమ్మాడు ఒక దాన్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మాడు హోల్ ఆన్ సోల్ ప్రాఫిట్ లాస్ అయ్యి ఎంత పర్సెంట్ అని అడగడు ఎంత చూడండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే ఎంత కమ్మాడు ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ కమ్మాడు ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ ఎంత కమ్మాడు ఎయిటీ రూపీస్ కి అమ్మాడు సో ఇన్ టోటల్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇక్కడ ఈ రెండు అమ్మితే ఎంత వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా గానీ కాస్ట్ ప్రైజ్ మీద కన్సిడర్ చేస్తే నో లాస్ నో గెయిన్ no loss no gain endukante 200 invest chesadu 200 rupees save chestundi so ikkada em undi no loss no gain eppudu cost price meed calculate chesthe kaani ikkada manne em chesadu selling price meed calculate chesadam selling price meed calculate chesadu so when it is calculated on selling price always it is loss eppudu kuda loss e enta loss anadante we'll let us check how much it is the loss is it 25% 
ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే చూడం సో మనం ఏం చేద్దాం ట్వంటీ టెన్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం అనుకోండి లేట సే వన్ టెన్ కంపండ్ నైంటీ హండ్రెడ్ కి అమ్మడు అనుకోండి నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ బై హండ్రెడ్ చలో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఒక ఆర్టికల్ ని వాడు ఏం చేశాడంటే టూ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి లెట్ ఎస్ ఏ ఏ వన్ ఏ టూ ఏటా దీన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని వన్ ట్వంటీ రూపీస్ కి అమ్మడు అమ్మ ఒక్కొక్క దాన్ని వన్ ట్వంటీ రూపీస్ కి అమ్మడు ఒక దాని మీద సే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఒక దాని మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది దిస్ ఈస్ ద లాస్ కేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ కేస్ ఆన్ హోల్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ ఆ ఎంత పర్సెంట్ అని అడుగుతాడు ఇది దేని మీద కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు సో ఈ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఈ సెకండ్ ఆర్టికల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది ఫస్ట్ ఆర్టికల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏంటి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ సెకండ్ ఏంటి ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ కదా ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ అంతే కదా రెండు కూడా వన్ ట్వంటీకి అమ్మాడు సో దీని కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది అమ్మ ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ గో విత్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇన్ టు సిపి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ సో వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ కెన్ క్యాన్సిల్ అయ్యి హండ్రెడ్ ఇటు వెళ్తుంది సిపి ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ వచ్చింది రైటా ఈ సెకండ్ కేసు లో సిపి ఎంత అవుతుంది దీంట్లో సిపి ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సిపి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ అప్పుడు సిపి ఎంత అవ్వాలి వన్ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అపాన్ ఎయిటీ అంతేనా సో ఫార్టీ ఇందులో టూ టైమ్స్ పోతుంది ఫార్టీ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఇది ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఫిఫ్టీ టైమ్స్ పోతుంది దాన్ యుల్ గెట్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ ఎంత వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది అమ్మా సో ఫస్ట్ ఇది ఎంత పెట్టుకున్నాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టుకున్నాడు కాస్ట్ ప్రైస్ సెకండ్ ఎంత పెట్టుకున్నాడు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెట్టుకున్నాడు అవునా సో టోటల్ ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఎంత కమ్మాడు ఫస్ట్ ఇది వన్ ట్వంటీకి అమ్మాడు చూడండి ఫస్ట్ ఇది వన్ ట్వంటీకి అమ్మాడు సెకండ్ ఇది కూడా వన్ ట్వంటీకే అమ్మాడు అంటే టోటల్ ఎంత కమ్మాడు వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అంటే టూ ఫార్టీ రూపీస్ కమ్మాడు టూ ఫార్టీ రూపీస్ కమ్మాడు so the cost price of the two article is equals to 250 and the selling price of the two article is equals to 240 loss enta 10 rupees loss percentage enta 10 by 250 into 100 antena 50 indulo two times pothadi 50 indulo any times pothadi five times idu indulo two times total ga 4 percentage is the loss total ga 4 percentage is the loss సో ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనకి వాడు సేమ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ అన్నాడు అనుకోమ్మా ఇమీడియట్ గా చూడాల్సింది ఏంటంటే వాడు కాస్ట్ ప్రైస్ మీద చెప్తున్నాడా సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద చెప్తున్నాడా అని చూడాలి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద చెప్తున్నాడు మనకి రైట్ ఎప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద చెప్తున్నప్పుడు ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ లాస్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ లాస్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ ఎంత పర్సంటేజ్ లాసు అంటే మనము పర్సంటేజ్ లో చదువుకున్నాం ఏ శాలరీ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెంచాడు అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గించాడు ఎప్పుడు కూడా తగ్గుతుంది ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గుతుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అన్నాం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మి ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ కి అమ్మాడి అంటే ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ లాస్ ఎంత లాసు అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ లాస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ అంటే 20 into 20 upon 100. 0, 0, 0, 0 get cancelled. Then 4 percentage it is loss. This e value is the same. This is 1275 or 1075 or 100 or 150. This is the same. Directly we can use the relation that x square by 100%. Yes. 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 పర్ఫెక్ట్ ఇస్ క్లియర్ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడన్నా సేమ్ లాస్ సేమ్ ప్రాఫిట్ అన్నప్పుడు మీరు అక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ మీద అడగాడా సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద అడగాడా చూడాలమ్మ అదే కాస్ట్ ప్రైస్ మీద అడగాడు అనుకో నో లాస్ నో గెయిన్ కాస్ట్ ప్రైస్ మీద కన్సిడర్ చేస్తే నో లాస్ నో గెయిన్ కానీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద తీసుకోవడం కమ్మా 
ఎప్పుడు లాస్ అయ్యి ఎప్పుడు లాస్ అయ్యి ఎంత లాసు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ ఆ ఎక్స్ అంటే ఎంత ఇక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు కదా దాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ అది మనకి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉన్నా కానీ దాంతో సంబంధం ఉండదు బ్లైండ్ కేసు వచ్చాము ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సింప్లిఫై చేస్తే యూల్ గెట్ ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఈస్ ద లాస్ రైట్ ప్రాబ్లం ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ప్రాసెస్ ఏముండదు మందులో మీరు ఏం చేస్తారంటే వీడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద అడిగాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అని చూస్తాం ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాస్ట్ ప్రైజ్ అనుకో నో లాస్ నో గెయిన్ నో లాస్ నో గెయిన్ అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడో అంతకే అమ్మేస్తాడు అలా కాకుండా సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద ఇచ్చాడు అనుకో ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ లాస్ ఆల్వేస్ లాస్ ఎంత పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఇస్తాడు కదా ఏదైతే పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడో అది ఎక్స్ తీసుకుంటాం ఇంకా ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ తో మనకు సంబంధం ఉండదు ఇది మనకు అక్కర్లేదు కూడా వాడు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు సింప్లిఫికేషన్ పెరగడానికి ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు దీంతో మనకు సంబంధం లేదు ఇది ఎంత ఉన్నా ఇట్ ఈస్ లాస్ ఎంత లాస్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఇది తీసుకుంటాం కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ జీరో 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 గట్ క్యాన్సిల్ అంటే ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇట్ ఈస్ లాస్ సో పర్సెంటేజ్ డిఫరెంట్ అన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పర్సెంటేజ్ డిఫరెంట్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామండ ఖచ్చితంగా కాస్ట్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాస్ట్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సెల్లింగ్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ లేదు మనకు మొత్తం మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ రెండు కూడా ఎంత కమ్మాడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ కవ్ ఈస్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఒక దాని మీద ప్రాఫిట్ అంటే ఎలా రాస్తాం వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ కదా ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టు సెవెన్ ఫైవ్ సో దీని సిపి ఏమవుతుంది సిపి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టు సెవెన్ ఫైవ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అపాన్ వన్ ట్వంటీ కాస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది దీని సిపి ఎంత అవుతుంది సిపి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టు సెవెన్ ఫైవ్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ అపాన్ ఎయిటీ దీని సిపి వస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది కదా ఈ రెండింటినీ కలుపుతాం యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ యూ సో ఇక్కడ మనకి వన్ సెవెంటీ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ రెండు యాడ్ చేసామనుకోమ్మా యూ విల్ గెట్ ద టోటల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే పన్నెండు పన్నెండు ఇరవై నాలుగును ఇరవై ఐదు యాభై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కంబర్డ్ రెండు కలిపి సో ఈ రెండింటినీ యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ అ వాల్యూ ఆ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది అమ్మా కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులోంచి తీసేస్తాం ఇందులోంచి తీసి పర్సెంటేజ్ కనుక్కుంటే విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఇదంతా కూడా క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇదంతా కూడా క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే జీరో జీరో గట్ క్యాన్సిల్ అండ్ టూ సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది విల్ గెట్ అ డెస్మిల్ వాల్యూస్ కానీ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇదంతా మనకి అక్కర్లేని విషయం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడి సింప్లిఫికేషన్ టైం పోతుంది అనే కాంప్లికేటెడ్ వాల్యూస్ ఇస్తాడు మనకి అసలు ఆ వాల్యూతో సంబంధం ఉండదు ఇంకా గడన్ ఆన్సర్ yes and then so the cost price of 11 articles is equal to selling price of 10 articles the cost price of 11 articles is equal to selling price of 10 articles then the profit percentage is inda maatladukunnam kada the same question direct answer tepech manaki cost price 10 avutadi selling price 11 avutadi ante 1 rupee profit right 1 by 10 ante 10 percent is the profit percentage 10 is the profit percentage ochina ma yes 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 respond get 10 percent endukante 
cost price of 11 articles. Ela last time, CP of 11 is equals to SP of 10. Upon Japan, Japan, CP by SP, three stitch pond in Japan. If a 10 upon 11, and a cost price 10 rupees, selling price 11 rupees. One rupee is the profit. Profit by CP and 10. 1 by 10 and 10 percent. 1 by 10 and 10 percent. Got it. Anyway, this is regarding like uh, the same. <laughs> profit and loss. Profit and loss Ravali and percentage Tharugondalam. Profit and loss Ravali and percentage is Tharugondalam. And the kind of calculations and new code of percentages may depend on the monkey a table chale important fraction values table one by nine and a eleven point eleven percent to I am need telephone done I'll tell you stay more than the simplification again you don't take a time when to answer a page to organize a page I'm going to put in a good word going to example of 40 percent of the questions it's simple man answer chase it 40% and it's very simple. You can answer the answer. You can use the same time as you can use the same question. So, this is the basics of the basics. Done? So, that's all for the day. Thank you. Practice is almost the syllabus is going done. Are you ready? 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 KVK degree college kada kaakinada KKD ante SV degree college thuni chalo have a nice day thank you sir rajendra here so tomorrow is the holiday enjoy uh, what it is called christmas celebration happy christmas we'll meet on monday